ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli leo ni Jumamosi katika juma la nane la mwaka somo la kwanza kutoka waraka wa Yuda sura ya kwanza haya ya 17 na haya ya 20 hadi 25 somo la injili takatifu iliyoandikwa na Marko sura ya 11 haya ya 27 hadi 33 Yesu na wanafunzi walifika Yerusalemu alipokuwa akitembea Kaluni walimwendea wakuu wa makuhani na waandishi na wazee wakamwambia ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya Naye ni nani aliyekupa mamlaka hii uyatende haya? Yesu akawaambia, Nitawauliza neno moja nani mnijibu kisha nitawaambia ni kwa mamlaka gani nayatenda haya. Ubatizo wa Yohane ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Nijibuni. Wakasemezana wao kwa wao wakisema kama Tukisema ulitoka mbinguni atasema mbona basi hamku hamkumwamini ila tukisema ulitoka kwa wanadamu waliogopa watu maana watu wote walimona Yohane kuwa nabii halisi wakamjibu Yesu wakasema hatujui Yesu akamwambia wala mimi siwaambi nini ni kwa mamlaka gani na yatenda haya neno la bwana sifa kwako e kristo wa kristo wenzangu katika tafakari yetu ya leo tunapashwa habari juu ya imani na sara tukianzia katika injili ya mtakatifu marko ile aya ya saba tunaona makuhani wakuu waandishi na wazee wanavyokataa mamlaka ya Yesu kwa kumuuliza je kwa mamlaka gani unatenda haya Yesu kabla ya kuwajibu aliwauliza ubatizo wa Yohane umetoka mbinguni au kwa mwanadamu wakashindwa kumjibu kwa sababu wangemjibu Yesu angewauliza mbona hamkusadiki wangemjibu kwa mwanadamu wafuasi wa Yohane wangemchukia hivyo ndugu zangu somo letu la leo linatuelekeza zaidi tujikite pale kwenye imani na sara tukirejea nyuma kidogo kwenye haya ya 23 tutayasikia maneno haya amini na waambia yeyote atakayewaambia mbima huu ngoka ukatupwe baharini wara usione shaka moyoni mwake ila amini kwamba hayo asemayo yametukia yatakuwa yake ndugu zangu tujiulize imani ni nini tunafundishwa ya kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo tusiyojua au kuyaweza hivyo basi mwinjili marko alipotumia mfano wa mbima Alituhamasisha zaidi sisi wa Kristu kuitathmini imani yetu. Je, tunamsadiki Yesu Kristu kuwa mwana wa Mungu au twajifananisha na Mafarisayo? Je, tunamtegemea huyu Kristu hata kukesha saa moja tukimwomba? Kama hatukeshi katika sara, tujiulize imani yetu i wapi? Maana yeye mwenyewe alisema mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitarifanya rejea injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 14 hivyo basi Kristu anatuhitaji tumpeleke maombi yetu na sara zetu tukimuomba kwa imani naye atatujibu pengine sisi waamini tunasahau ahadi hii ya Kristu Hatuitumii nguvu 
aliyotujalia katika sala zetu hivyo tunajikosesha imani kwake ni jambo la kujiuliza tu taratibu sisi wenyewe je tuna nguvu hata kidogo ya kuhamisha mlima iliyomo ndani ya mioyo yetu kama tujia kwamba tuna milima mioyoni mwetu basi tutambue mioyo yetu imejaa milima ya uoga wivu kiburi urevi na uongo majivuno na chuki na milima mingi hivyo tumuombe Kristo atujalie nguvu ya kuyamisha milima iliyomo moyoni mwetu ili tusije tukawa kama wakuwa makuhani wazee na waandishi walivyojilimbikizia milima ya kutomkiri Kristu kuwa mwana wa Mungu na hivyo kubaki wakichanganyikiwa na maajabu yake wakizidi kumuuliza kuwa ana mamlaka gani tutambue ya kwamba Kristu alipata mamlaka kutoka kwa baba Mungu mwenyezi alioko mbinguni hivyo kila amwombaye Kristu atayapata yote kutoka kwa baba kwa sababu yu mwana wa baba hivyo ndugu zangu kwa kuona jinsi makuani waandishi na wazee ambao wakomsadiki Kristu na kuona na kuona jinsi gani ambavyo wakutenda mambo ya kimungu wakabaki kuchanganyikiwa na mambo aliyotenda Kristu ni kweli na ni haki na alifanya kwa mamlaka ya baba hivyo siku zote pirainishe mioyo yetu kwa sara ili tuweze kuyasadiki mambo ya kimungu huku tukimuomba atujaze moyo wa imani na sara na kutuwezesha kuyashika vema mafundisho ya kanisa lake takatifu tumsifu Yesu Kristo ndugu zangu wapendwa sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli na wale wanaotaka kufuatilia sauti ya Karmeli tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623711 saba moja sifuri sifuri asanteni kutusikiliza na tunawatakieni siku njema awabariki Mungu mwenyezi mbaba na mwana na roho mtakatifu ndugu zangu wapendwa karibuni kusikiliza sauti ya Karmeli leo ni alamisi juma la kumi la mwaka Somo la kwanza kutoka kitabu cha kwanza cha ufalme sura ya 18 haya 41 hadi 46 Somo la injili takatifu iliyoandikwa na Mathayo sura ya tano haya 20 hadi 26 Yesu aliwaambia wanafunzi wake haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na mafarisayo Hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Mesikia watu wa kale walioambiwa usiuwe na mtu akiua itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni kila amoneaye ndugu yake asira itampasa hukumu. Na mtu akimfelea ndugu yake itampasa baraza. Na mtu akimwapiza itampasa jahanamu ya moto basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huko ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako iache sadaka yako mbele ya madhabahu uende zako upatane kwanza na ndugu yako kisha urudi uitoe sadaka yako patana na mshitaki wako upesi wakati uwepo pamoja naye njiani yule mshitaki asije akakupeleka kwa kadi na kadi akakupeleka kwa askari ukatupwa gerezani amina kuambia hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mishu neno la bwana sifa kwako e kristo ndugu zangu yesu anatualika kuwa watu wa haki sote tunatambua umuhimu wa haki 
katika familia, ukoo, kijiji, wilaya, mkoa, taifa na dunia. Palipo na haki kuna furaha, amani, upendo na mafanikio ya kila aina. Ikiwa mahali popote watu wanalia kwa uchungu ni kwa sababu haki imetoweka na tumaini limekosekana au limefifia. Injili yetu ya leo inatualika haki yetu izidi haki ya mafarisayo na waandishi ndipo tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu ili tuweze kuelewa ujumbe huu vizuri na kuufanyia kazi yenye manufaa ni lazima kwanza tujiulize haswa haki maana yake nini neno la Mungu linasema katika kitabu cha Wagalatia sura ya pili aya ya 16 hali tukijua ya kuwa Mwanadamu haesabiwi haki kwa matendo ya sheria bali kwa imani ya Kristo Yesu wala si kwa matendo ya sheria maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki hivyo twaweza sema haki ni fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa mtu yeyote anayeamua kutoka moyoni kutubu uovu wake wote na kuiamini injili kuacha yote na kumfuata Kristo Yesu kuwa mfuasi na mwanafunzi wa Yesu Kristo pia tukumbuke Kristo mwenyewe alisema mtu yeyote akitaka kunifuata ni sharti ajikane nafsi yake mwenyewe ajitwike msalaba wake anifuate tukumbuke kwamba hatuwezi kufanya lolote katika hali ya mwili wetu wa kibinadamu ili kumpendeza Mungu au kuhesabiwa haki bali yote katika yote kutubu na kumwamini Kristo maana imeandikwa kwa maana mtu amuendeae Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko hivyo basi ndugu yangu haki hii anayoizungumzia Yesu Kristo Bwana na mokozi wetu msingi wake ni imani bila imani hatuwezi kuhesabiwa haki kwa kusema hivyo basi imetupasa kutubu na kuiamini injili ili tupate kuhesabiwa haki tumsifu Yesu Kristo ndugu zangu pendwa sauti ya Karmeli imetolewa na shirika la Karmeli na wale wanaotaka kufuatilia sauti ya Karmeli tuma ujumbe mfupi kwa namba ya WhatsApp hii 0623711700 Asanteni kutusikiliza na tunawatakieni siku njema. Awabariki Mungu menezi, mbaba na mwana na Roho Mtakatifu.